வணக்கம் வெற்றியடைவோம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு யூனிட் ஃபோர் பார்க்க போகிறோம் இந்திய வரலாறும் அதன் பண்பாடும் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாவது வருடம் மூன்று டிஎன்பிசி எக்ஸாம் நடந்தது அந்த எக்ஸாம்லேருந்து கேட்கப்பட்ட யூனிட் எயிட் யூனிட் நைன் எக்கனாமிக்ஸ் ஐஎன்எம் இந்திய தேசிய இயக்கம் தொடர்பான வீடியோக்கள் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது பார்த்துட்டு வாங்க இந்த வீடியோ யூனிட் ஃபோர் பற்றியது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா மூக்கறுப்பு போர் யாருடைய ஆட்சி காலத்தில் நடைபெற்றது இது தான் இதுக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா திருமலை நாயக்கர் ஸோ திருமலை நாயக்கரை பற்றி நம்ம பார்க்கணும் இவர் ஆட்சிக்கு போறதுக்கு முன்னாடி ஆறு பேர் பின்னாடி ஆறு பேர் மன்னர்களாக இருந்திருக்கிறாங்க மதுரைக்கு முஸ்லீம் வருவதற்கு முஸ்லிம்கள் வருகை புரிவதற்கு காரணமான மன்னரும் திருமலை நாயக்கர் அவர்கள் தான் சரிங்களா சரி மூக்கறுப்பு போர் எதனால் நடைபெற்றது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா நமக்கு விஜயநகர மன்னர் மூன்றாம் ஸ்ரீரங்கன் என்ன சொல்றாரு மதுரை மீது போர் தொடுப்பதாக அறிவிக்கிறாரு நமக்கு திருமலை நாயக்கர் என்ன பண்றாருனா பக்கத்து நாயக்க மன்னர்களான செஞ்சி மற்றும் தஞ்சாவூர் நாயக்கர்களிடம் உதவி கேட்கிறாரு அவங்க மறுத்துட்டாங்க கொல்கண்டா சுல்தான்கிட்ட கேட்குறாரு அதுவும் நமக்கு கைகூடி வரல லாஸ்ட்டில் மைசூருட்ட மைசூருடனுடைய உதவியை நாடுறாரு அதற்கு முன்னாடியே நமக்கு விஜயநகர விஜயநகர அந்த படைகள் என்ன ஆயிடுச்சு திண்டுக்கல்ல ஒரு திண்டுக்கல் பக்கத்தில் ஒரு இடத்துல மக்களை மூக்கோடு உதடிகம் சேர்த்து அறுத்துட்டாங்க இதை பார்த்த மதுரை மக்கள் ரொம்ப பயந்து போயிட்டாங்க திருமலை நாயக்கர் அதற்கு எதிராக போய் எதிர் எதிர் எதிரணிகளையும் மூக்க அறுத்திருக்காரு இதுதான் மூக்கறுப்பு போர் ஸோ இதுக்கு நீங்கள் படிக்க வேண்டிய புக் என்னென்னா பழைய எட்டாம் வகுப்பு சரிங்களா பழைய எய்த் ஹிஸ்ட்ரியில் பக்கம் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு தேர்ட் டேமில் நீங்கள் பார்க்கலாம் சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்ம போயிடலாம் தென்னிந்தியாவில் மராட்டியர் காலத்தில் மராட்டியர் காலத்தில் கிராமத்தினை பாதுகாப்பது யார் பொறுப்பு அப்படின்னு தான் கேட்டிருக்காங்க இதுக்கான ஆன்சர் பட்டில் இதுக்கு நீங்கள் படிக்க வேண்டிய புக் என்ன அப்படின்னா லெவன்த் ஹிஸ்ட்ரியில் மராத்தாஸ் அப்படின்னே ஒரு பாடம் இருக்குது அந்த பாடத்தில் நீங்கள் போனீங்கன்னா இதுக்கு எல்லா ந எதுக்கான எல்லா விளக்கங்களும் தெளிவாகவே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ சிவாஜி சிவாஜியை பற்றி ஒன்று தெளிவானதும் பேஷ்வாக்களை பற்றியும் தமிழகத்தில் மராத்தியர்களுடைய பங்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கிபி நானூற்றி எழுபதாவது வருடம் தக்கான திராவிட சங்கம் எங்கு நிறுவப்பட்டது அப்படின்ட்டு இருக்காங்க ஸோ தக்கான திராவிட சங்கம் எப்போ நிறுவப்பட்டதுன்னா நானூற்றி எழுபது நிறுவியவர் யார் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு கொஸ்டின் கேட்கும் ஸோ அது இருக்கட்டும் நிறுவப்பட்ட இடம் தான் இங்கே கேட்டிருக்காங்க என்னென்னா அதுக்கு ஆன்சர் மதுரை ஸோ நிறுவியவர் யார் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம் இல்லையா அது ஒரு சமண முனிவர் சரிங்க சமண முனிவர் அது அவருடைய பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வஜ்ரநந்தி வஜ்ரநந்தி அப்படிங்கிற ஒரு சமண முனிவர் தான் தக்கான திராவிட சங்கம் அப்படிங்கிற ஒரு திராவிட சங்கத்தை மதுரையில் ஆரம்பிச்சிருப்பார் ஸோ இதுக்கு நீங்கள் படிக்க வேண்டிய புக் என்னென்னா பழைய நைன்த்து ஹிஸ்ட்ரி புக்கில் உங்களுக்கு இதை பற்றிய எல்லா தகவலும் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் போயிடலாம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு சிப்பாய் கழகத்தின் முதல் போரி எங்கு தென்பட்டது இது தான் நமக்கு இது எல்லாத்துக்குமே நமக்கு தெரியும் ஸோ அப்படி நமக்கு பேராக்பூர் பேராக்பூர் தான் ஆன்சர் இதுக்கு நீங்கள் படிக்க வேண்டிய புக் என்ன அப்படின்னா பழைய எய்த்து புக்கில் இருக்கும் ஸோ பழைய எய்த்து ஹிஸ்ட்ரியில் இருக்கும் பழைய டென்த் ஹிஸ்ட்ரியில் இருக்குது இப்போ இருக்கக்கூடிய எய்த்துலையும் இருக்குது இப்போ இருக்கக்கூடிய டென்த்து ஹிஸ்ட்ரி ஃபஸ்ட்டு வால்யூம் சாரி செகண்ட் வால்யூம்லையும் உங்களுக்கு இதுக்கான ஆன்சர் இருக்குது தெளிவாகவே ரொம்ப நல்லாவே கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கீழ்கண்டவற்றுள் சிந்து சமவெளி பண்பாடு மற்றும் நாகரிக கலப்பரப்பின் அளவு பற்றிய கூற்று கூற்றுள் எது தவறானது அப்படின்னு தான் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா அப்போ சிந்து சமவெளி நாகரிகம் எங்கெல்லாம் பரவி இருக்குது அது தான் நமக்கு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கல எது அது இல்லை அப்படிங்கிறது தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ சிந்து முழுவதும் நமக்கு சிந்து சமவெளி இருக்கும் பலுச்சிஸ்தான் பலுச்சிஸ்தான் பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் இருக்கும் தெற்கு பஞ்சாப் கண்டிப்பாக இருக்குது தெற்கு பஞ்சாப் ராஜஸ்தான் குஜராத்தும் இருக்கும் ஸோ இந்த கங்கை சமவெளின்னு ஒன்று புதுசாக இருக்கே இது சிந்து சமவெளி நாகரிகத்தில் அடங்குமா அப்படின்னா இல்லை அப்போ இதுக்கான தவறான பதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கங்கை சமவெளி ஸோ நீங்கள் சிந்து சமவெளி நாகரிகம் படிக்கணும் அப்படின்னா பழைய சிக்ஸ்த்து ஹிஸ்ட்ரி புக் பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் இப்போ இப்போ இருக்கக்கூடிய சிக்ஸ்த்து ஹிஸ்ட்ரியில் இருக்குது நைன்த்து ஹிஸ்ட்ரி புக்கில் இருக்குது லெவன்த் ஹிஸ்ட்ரி புக்லேயும் உங்களுக்கு சிந்து சமல் நாகரிகத்தை பற்றி தெளிவாகவும் ரொம்பவே விளக்கமாகவும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாம் ஆமுக் மாலியாதா என்ற நூலை எழுதியவர் யார் இதுதான் கொஸ்டின் நமக்கு ஆமுக் மாலியாதா என்ற நூலை எழுதியவர் யார் நமக்கு தெரியும் கிருஷ்ண தேவராயர் ஸோ கிருஷ்ண தேவராயர் எந்த வம்சத்தை சார்ந்தவர் அப்படின்னா துளுவ வம்சத்தை சார்ந்தவர் சரிங்களா ஸோ
தெலுங்கு மொழியில் எழுதியிருக்கார் ஸோ இந்த கொஸ்டினே பாருங்களேன் நமக்கு என்ன பண்ணால் கிருஷ்ணதேவராயர் அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் கிருஷ்ணதேவராயர் எந்த வம்சத்தை சேர்ந்தவர் அப்படின்னு கேட்கலாம் துளு வம்சம் எழுதிய நூல் வந்து ஆமுக் மாலையா தான் நமக்கு தெரியும் எந்த மொழின்னு கேட்கலாம்ல ஸோ அப்போ தெலுங்கு மொழி இன்னொரு புக்கு கொடுத்து ஜாம்பவதி கல்யாணம் இதை எழுதியவர் யார் அப்படின்னாலும் கிருஷ்ணதேவராயர் ஸோ அது எதை பற்றி எதுனா ஒரு நாடக கதை அது எந்த மொழியில் எழுதப்படுதுன்னா சமஸ்கிருதத்தில் எழுதப்பட்டது ஸோ நமக்கு நீங்கள் வந்து விஜயநகர பேரரசு பற்றி படிக்கணும் அப்படின்னா லெவன்த்து ஹிஸ்ட்ரியில் ஃபஸ்ட்டு சாப்டரு அதுதான் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு சாப்டரில் நைன்த்து எயித்தா நைன்த்து அந்த அந்த ரெண்டு பேஜில் உங்களுக்கு நமக்கு விஜயநகர அரசு பற்றி தெளிவாகவே கொடுத்துருக்கும் நீங்கள் அதில் ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆமுக் மலையாத என்ற நூலை எழுதியவர் கிருஷ்ண தேவராயர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாம் இந்தியாவின் மீது படையெடுத்த முதல் இஸ்லாமியர் யார் அதுதான் கொஸ்டின் சரிங்களா யார் ஒரு ஃபஸ்ட்டு முஸ்லீம் இந்தியா மீது படையெடுத்தது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா முகமது பின் காசிம் முகமது பின் யார் முகமது பின் காசிம் ஸோ அந்த முகமது பின் காசிம் யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஒரு ஈராக்கில் ஒரு ஆளுநர் ரேம்கார் அவருடைய பேர் என்னென்னா ஹஜஜ் பின் யூசுப் சரிங்களா அவருடைய மருமகன் தான் பதினேழு வயது நிரம்பிய அறுபதாயிரம் குதிரைகளுக்கு தலைவராக இருக்கக்கூடியவர் தான் முகமது பின் காசிம் ஸோ த இவர் தனது மாமாவின் எதிரியான தாஹிர் அதாவது தாஹிர் எங்கே இருக்கார்னா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிராமணாபாத் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல இருக்கார் அவர் அழைக்கிறதுக்காக இந்தியா வர்றார் பிராமணாபாத் வர்றார் பிராமணாபாத் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு முழுக்க முழுக்க இந்து மக்களால் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் அங்கேருந்து தாகிர் தப்பிச்சு எங்கே போயிடாருன்னா ரோஹிரி போயிடாரு ஸோ பிராமணாபாத்தை கொள்ளை அடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் எங்கே போகிறாரு ரோஹிரி போகிறாரு ரோஹிரியில் நமக்கு தாகீரை முகமது பின் காசிம் அவர்கள் கொலை கொன்றாரு பொண்டு பிடிச்சப்பட்டு சிந்தில் இருக்கிற தேபல் அப்படிங்கிற ஒரு துறைமுகத்தையும் நமக்கு சூறையாடுறாரு சூறையாடிட்டு மக்களை எதுவுமே பண்ணாமல் அவர் திரும்பி போயிடுறாரு ஸோ வந்து என்னென்னா இந்தியாவின் மீது படையெடுத்த முதல் இஸ்லாமியர் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதுக்கான ஆன்சர் முகமது பின் காசிம் ஸோ முகமது பின் காசிம் அவர்களை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா லெவன்த்து ஹிஸ்ட்ரியில் டெல்லி சுல்தான்ஸ் நீங்கள் படிச்சுருந்தீங்கன்னா அதில் இன்ட்ரோடக்ஷன்லேயே நமக்கு வந்து தெரியும் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே முகமது பின் காசிம் அவர்களை தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் லெவன்த்து ஹிஸ்ட்ரியில் டெல்லி சுல்தான்ஸ் பாடத்தில் இன்ட்ரடக்ஷன் பகுதியை படிங்க அதுக்குள்ளே அந்த இதில் இவரை பற்றி ரொம்பவே தெளிவாக கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாம் புத்த சமயத்தில் புத்த சமயத்தில் வினய பீடகா கோட்பாட்டின் உள்பொருள் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ வினய பீடகா அப்படிங்கிறது புத்த சமயத்தில் மூன்று ஒரு கோட்பாடு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க ஸோ வினய பீடகம் அபிதம்ப பீடகம் மற்றும் சுத்த பீடகம் இங்கேன்னு கேட்டிருக்காங்கன்னா வினேக பீடகத்தினுடைய கோட்பாட்டினுடைய உட்பொருள் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கான ஆன்சர் என்னன்னா ஒழுக்கம் சரியா டிசிப்ளின் ஸோ இந்த ஒழுக்கத்தை மட்டும்தான் வினேக பீடகம் சொல்லுது அப்படின்னா இல்லை துறவரத்தையும் சேர்த்து தான் சொல்லுது நமக்கு ஆப்ஷனில் ஒழுக்கம் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம ஒழுக்கம் வந்து டிக் பண்ணுறோம் இது எதாவது துறவரம் இருந்தால் துறவரத்தையும் நமக்கு சேர்த்து தான் கொடுக்கணும் சரிங்களா ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒழுக்கத்தை வந்து சொல்லுது வினேய பீடகா சுத்த பீடகம் அப்படிங்கிறது வந்து புத்தரனுடைய போதனைகளை சொல்லுது புத்தரோட போதனைகள் அதுதான் சுத்த பீடகம் சொல்லும் அடுத்து மூன்றாவது இருக்கக்கூடிய அபிதம்ப பீடகம் பௌத்தத்தின் தத்துவத்தை சொல்லுது பௌத்தத்தின் தத்துவத்தை சொல்லுது சரிங்களா ஸோ வந்து சுத்த பீடகம் வினய பீடகம் அபிதம்ப பீடகம் ஸோ இங்கே கேட்டிருக்க கொஸ்டின் என்னென்னா புத்த சமயத்தில் வினய பீடக கோட்பாட்டின் உள்பொருள் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கான ஆன்சர் ஒழுக்கம் ஒழுக்கம் மற்றும் கிடையாது துறவரத்தையும் சேர்த்து தான் நமக்கு வினய பீடகம் சொல்லுது இதுக்கு நீங்கள் படிக்க வேண்டிய புக் என்னென்னா நமக்கு இப்போ இருக்கக்கூடிய லெவன்த்து ஹிஸ்ட்ரி புக்கில் மூணாவது சாப்டரில் பக்க எண் ஐம்பத்தி நாலில் ஐம்பத்தி நாலில் தெளிவாகவே ஒரு காணலில் உங்களுக்கு இந்த வரிகள் இருக்கும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாம் டெல்லி சுல்தான் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க டெல்லி சுல்தான்னா என் எப்படி அழைக்கப்பட்டார் அப்படின்னா அஸ்வபதி அஸ்வம் அப்படின்னா குதிரை சரிங்களா பதி அப்படின்னா தலைவர் ஸோ வந்து குதிரைகளின் தலைவர் என்று தான் டெல்லி சுல்தான்ஸ் அழைக்கப்படுகிறார் லெவன்த் ஹிஸ்ட்ரியில் டெல்லி சுல்தான்ஸ் ஒரு பாடம் இருக்குது அந்த பாடத்தை படிக்கும்போது இது உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும் சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் சேரர்களின் அடையாள மாலை இதுக்கு நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தான் பணம்பு இந்த கொஸ்டின் தேவையில்லை மன்னிக்கணும் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தயானந்த சரஸ்வதி எழுதிய நூல் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பாருங்க சத்யாத்த பிரகாசம் வேதங்களின் தாத்பரியம் ஆரிய பிரகாசம் தத்துவ போதினி பத்திரிகை சரிங்களா ஸோ ச தயானந்த சரஸ்வதி நமக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் சுத்தி இயக்கம் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு இயக்கத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணி மத மாதிரி இந்துக்களை மீண்டும் இந்து ம
எந்த குழு திராவிட குடும்பத்தின் கீழ் வராது கேட்டிருக்காங்க யாரவா திராவிட குடும்பம் கோட்டா படகா இந்த மூன்றுமே திராவிட குடும்பம் கணவுரி வந்து நமக்கு திராவிட குடும்பத்தில் வராது இது எந்த குடும்பத்தின் கீழே வரும்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்க தெரிஞ்சவங்க ஸோ இது இதுக்கு நீங்கள் என்ன படிக்கணும்னா பழைய நைன்த்து புக் அப்படி இல்லைன்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய நைன்த்து தமிழ் புக் இதில் நான் உங்களுக்கு திராவிட குடும்பத்தினுடைய மூலைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு சங்க காலத்தில் எந்த இடத்தில் ரோமானிய நாணயங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க இதுக்கான ஆன்சர் அரிக்கமேடு ஸோ ரோமானிய நாணயங்கள் வந்து நமக்கு அரிக்கமேடில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது இதுவே ரோமானிய நாணயங்கள் தயாரிக்கப்படும் தொழிற்சாலை தொழிற்சாலைன்னு கேட்டாங்கன்னா அதுக்கு ஆன்சர் என்னென்னா மதுரை இது நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் யூனிட் எயிட்டில் பார்த்துருப்போம் அதை நீங்கள் ஒரு தடவை ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு நம்ம நைன்த்து ஹிஸ்ட்ரியில் இது கேட்டிருக்காங்க சரியா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாம் பௌத்தம் புகழ் பெறுவதற்கு முதன்மை காரணியாக அமைத்த கருத்து எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது முதன்மை காரணி என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ப்ரைமரி ஃபேக்டர் என்ன அப்படிங்கிறத கேட்டிருக்காங்க அது செல்வத்தை போற்றியது அப்படின்னா கிடையாது ஸோ பௌத்தம் வந்து செல்வத்தை பற்றி போற்றியிருக்காது அகிம்சையை போற்றியது ஓகே அறிவுசார் பண்பாட்டை உருவாக்கியிருக்கும் கரெக்டாக அது பெண்களிடம் அடி பெண்களிடமும் அடித்தட்டு சமூகத்தினிடமும் சேர்த்து கொண்டது ஆனால் நம்மகிட்ட கே கேட்டிருக்க கொஸ்டின் என்னென்னா முதன்மை காரணி என்னென்னு தான் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா நமக்கு வந்து சமணமும் பௌத்தமும் பிரபலம் அடைகிறதுக்கு காரணமே அவங்க பெண்களையும் அடித்தட்டு பெண்கள்னு சொல்கிறது கூட சமணம் இருக்காது ஸோ அடித்தட்டு மக்களையும் சேர்த்து கொண்டது தான் இதுக்கு காரணம் ஸோ நமக்கு என்ன ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா நமக்கு ஆப்ஷன் டி தான் நமக்கு கரெக்டான ஆன்சர் இதுக்கு லெவன்த்து ஹிஸ்ட்ரிலேயே உங்களுக்கு புத்த சமயம் சமண சமயத்தை பற்றியும் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கீழ்வரும் அவைகளில் சங்ககால மன்னர்களுக்கு உதவியது எது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஐம்பெரு குழு மற்றும் எண்பராயம் இதுக்கு நீங்கள் படிக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு நைன்த்து தமிழ் புக்கில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஐம்பெரு குழு மற்றும் எண்பராயம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அப்படி இல்லைன்னா நமக்கு ஹிஸ்ட்ரி புக்லேயுமே இருக்குது சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் போயிடலாம் ஹிஸ்ட்ரி புக்கில் இருக்குது டுவெல்த் எத்திக்ஸ் புக்கு லெவன்த் எத்திக்ஸ் புக்லேயும் ஐம்பெரு குழு மற்றும் எண்பராயம் அதை பற்றி தெளிவாக கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் போகலாம் புனித ராமலிங்கனரின் கர்ணை என்ற கோட்பாடி இதனை அடிப்படையாக கொண்டது ஸோ நமக்கு வந்து வள்ளலார் என்று சொல்லக்கூடியவர் தான் நமக்கு ராமலிங்கர் அவருடைய கோட்பாடி எதனுடைய அடிப்படை அடிப்படையாக கொண்டது அப்படி பார்த்தோம்னா ஆண்மனைய ஒருமைப்பாடு சரிங்களா இதுதான் அவருடைய அடிப்படையாக இருந்திருக்கு ஸோ நமக்கு வள்ளலாரை பற்றி நமக்கு நல்லாவே தெரியும் வள்ளலாரை பற்றி படிக்கணும்னா பழைய டென்த்து ஹிஸ்ட்ரியும் படிக்கலாம் இப்போ இருக்கக்கூடிய டென்த்து வால்யூம் ஒன் அதுலேயும் சமூக சமய சீர்திருத்தங்களில் வள்ளலாரை பற்றி தெளிவாகவே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகிறோம் பின்வரும் நிகழ்வுகளில் அக்பரது ஆட்சியின் சரியான வரிசை என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுபடி நம்ம பார்க்கணும்னா மால்வா வெற்றி தான் அவருடைய ஆட்சிக்கு முதல் ஒரு முதன்மையான வெற்றியாக கூட சொல்லலாம் சரிங்களா பானிபட் போர் அதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து மால்வா வெற்றி இருக்கும் யாத்திரிகளுடைய வரியை ஒழிச்சிருப்பார் அதாவது ஷிஷ் ஜிஷியா அப்படிங்கக்கூடிய அந்த வரியை வந்து முஸ்லீம் அல்லாதவரின் மீது இருக்கக்கூடிய அந்த வரியை வந்து ஒழிச்சிருப்பார் நெக்ஸ்ட் என்னென்னா தீனிலாகி ஆயிரத்தி எழு சாரி ஆயிரத்தி ஆயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டுகளில் நமக்கு வந்து தீனி லாகி அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு எல்லாரும் பின்பற்றக்கூடிய ஒரு மதத்தை வந்து பிரகடனப்படுத்தியிருப்பார் அதுக்கப்புறம் குஜராத்தின் வெற்றி தான் பதேப்பூர் சிக்ரியில் ஒரு இபாத காணாவே திரு தீர்மானிச்சிருப்பார் ஸோ ஆப்ஷன் நமக்கு என்ன அப்படி சொல்லி பார்த்தோம்னா இதில் எது எது கரெக்டான ஆட்சி அதாவது என்னென்னா கால வருஷப்படி வருது அப்படி சொல்லி பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு மால்வா வெற்றி வரும் சரிங்களா அடுத்து என்ன பண்ணியிருப்பார் அப்படி பார்த்தோம்னா தீன் இலாகி சாரி ஃபஸ்ட்டு வந்து மாலா வெற்றி வரும் ரெண்டாவது வந்து ஜிஷியா வரியை வந்து ஒழிச்சிருப்பார் மூன்றாவது என்னென்னா குஜராத் சரிங்களா ஸோ குஜராத் வெற்றி அப்படிங்கிறது வந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பதில் வரும் சாரி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பதில் நமக்கு வரும் சரிங்களா அடுத்தது என்னென்னா தீனி லாகி அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி ரெண்டில் நமக்கு தீனி லாகி அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு மதத்தை பிரகடனப்படுத்தியிருப்பார் இதுக்கு வந்து நீங்கள் லெவன்த்து ஹிஸ்ட்ரி புக்கில் முகல் சினி கொடுத்துருப்பாங்க பக்கம் என் முப்பத்தி நாலில் உங்களுக்கு தெளிவாக பிடிச்சது கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா கீழே கொடுத்துருக்கிறதுல எது சரியானது அப்படிங்கிறத கேட்டிருக்காங்க போர்ச்சுகீஸ் இருக்கும் விஜயநகர் அரசுக்கும் கிருஷ்ண தேவராயர் காலத்தில் உறவுகள் தொடங்கியது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரியா அடுத்தது என்னென்னா இரண்டாம் வேஸ்கட்டர் ஸ்பெயினின் மன்னர் இரண்டாம் பிலிப்பிடமிருந்து வாணிவு நலன் கடிதங்களை பெற்றார் மூன்றாவது அடோனியா கேப்ரல் அக்பரை சூரத்தில் சந்தித்தார் நான்காவது அக்பர் இரண்டாம் பிலிப்பிற்கு தூதுக்குழு ஒன்று அனுப்பி அத்தூதுக்குழு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பத்தி ரெண்டில் போர்ச்ச
ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா நாணயங்களில் சந்திரகுப்தர் குமாரதேவி உருவங்கள் காணப்படுகிறது சரிங்களா கரெக்டு தான் ஏன்னா சந்திரகுப்தர் இருப்பார் அவருடைய மனைவி லிச்சாவி சேர்ந்த குமாரதேவியினுடைய உருவங்களும் அவர்களுடைய நாணயங்களில் பொறிக்கப்பட்டிருக்கும் ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா ஹரிசேனர் சந்திரகுப்தரின் முக்கிய அலுவல் ஆவார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அவர் முக்கிய அலுவலர் கிடையாது அவருடைய அமைச்சராகவே இருப்பார் சரிங்களா ஸோ இது என்னென்னா தவறு சமுத்திரகுப்தரின் கல்வெட்டு அகாபதா சோகர் தூண் கல்வெட்டிலும் காணப்படுகிறது கரெக்டு ஈரான் கல்வெட்டு சமுத்திரகுப்தி பற்றி தெரிவாக தெரிவிக்கிறது இதுவும் கரெக்டாக நமக்கு அப்போ எது தவறாக கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஹரிசேனர் ஸோ இது வந்து என்ன என்னால் நமக்கு தவறாக கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஸோ நம்ம பார்த்துட்டோம் ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் கல்ச்சர் ஆஃப் இந்தியாவில் கேட்கப்பட்ட எல்லா கேள்விகளுமே நம்ம பார்த்துட்டோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்துச்சுன்னா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க வேறு எந்த சப்ஜெக்ட்டும் வீடியோ ரெடி பண்ணணும் அப்படின்னா சொல்லுங்கள் நம்ம பண்ணிடலாம் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் வெற்றியடிவோம் நன்றி